Hi everyone, um, this is Sayanthi Babu Mohamedi from KBN College, Department of Computer Science. Uh, today we are discussing about characteristics of computer. It is the characteristics of computer. Uh, see here some characteristics are available. A computer or electronic device, computers or electronic device that can perform a various tasks. That is called a the basic definition of computer a computer are programmable meaning uh, programmable meaning that can ex execute different instructions based on the input provided the computer are capable for processing and storing large amount of data this is the basic uh, basic definition of computer here are some uh, uh, computers are available, types of computers, first one micro computer, second one mini computer, uh, third one personal computer, fourth one super computer, laptops, another one last one desktop. This is the definition of computer. Computer or electronic device that can be performed various tasks. So, computer are programmable, uh, meaning they can execute different instructions based on the input devices. Input devices input input and provided input provided computer capable for processing and storing the large amount of data this is the first one uh, next one mm, some important characteristics are available the first one showed nikada man just speed it is a speed device a computer can perform a task at a incredible speed allowing for quick data processing that is called a speed. The speed, uh, the speed of computer is measured in terms, terms of a clock cycle or a giga hedges. Bracket the children like Manjus Nadi, GHZ, giga hedges. Uh, uh, the faster the clock speed, the quicker the computer can execute an instruction. Manjus Nadi, the chala speed, the manuichin at 20 input knee and through the keyboard that we made the manuade is some of the uh, a task in the through the CPU the door a chala past the monkey processing JC a result and is monkey output device uh, monitor look and business they could do and monkey a processing speed and the different different ways with the root in the first one just net at the manum CPU clock speed CPU low network processor and the uh, clockwise got the chala fast the move to the yeah, first one in just net at the manum CPU clock, clock speed go on the graph and measurement of processing speed choose not at a cpu clock speed man choose not at a measured in the mega hs mhz or giga hs government record class which i bought the measurement cv it just the one again calibrate nice higher cpu clock speed it's a c more in a structure processing per seconds processing choose not for seconds come on you can be started the First time I just need a CPU to generate internal to generate process the CPU clock speed to generate another one. Another way is that I just need that alternate measure of processing speed is the number of instructions. Number of instructions. Ah, uh, a CPU can processing for a second. Okay, second lo instructions are maybe. If I want to processing generate in the next day, if I want to just need that I can be done. That is mega flips gone, giga flips gone, tera flips gone. If I want processing speed, I want to choose them. Uh, you can processing speed to enter the choose not the instructions per second in straight instructions and every money got the process chase in the and the speed guy we process out in the human government channel matter there are just not a day and go other factor on the grass cpu architecture uh, the internal ga cpu architecture and the money different i end on the other factors to set in cpu architecture memory bus speed automation of uh, ram even the ram ram working process but i can run speed only and they also affected in the overall speed is the computer the it we tend to consider chase a manum oka instruction in a daily let the okay instruction in the per second low in the speed of our code money the is speed of a man and calculate just some of it is not a benchmark test and it is not a they can be used the evaluated the processing speed if they need me cancer jc a cpl man microprocessor low Okay, second key any instructions this could near the calculate chasing and code good device low output low display just in the lady the processing speed gamma no consider jets are just a different different 
మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి మెగా హెడ్జెస్ అని గిగా హెడ్జెస్ అని వీటి ద్వారా కూడా మనం ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి మనకి స్పీడ్గా మనం కనిస్టర్ చేయొచ్చు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ స్పీడ్ సెకండ్ వన్ చూసినట్టయితే మనం స్టోరేజ్ కెపాసిటీ స్టోరేజ్ కెపాసిటీగా మనం చూడవచ్చు ఈ కంప్యూటర్ అనేది మనకి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాను కావచ్చు వీడియోస్ని కావచ్చు ఇమేజెస్ వచ్చి కావచ్చు వీటన్నిటి కూడా మనకి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ఇట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ అనమాట ఇంటర్నల్గా మెమరీలో మనకి స్టోర్ చేస్తుంది కొన్ని క్యారియింగ్ లైక్ దట్ మీన్ క్యారియింగ్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ సెకండ్ మన వచ్చేసి మనకి సెకండ్ క్యారెక్టర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ కార్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ వాట్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ కంప్యూటర్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు స్టోర్ ద వ్యాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా చాలా లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ఇట్ కెన్ బి స్టోర్ అవడం ఇంటర్నల్గా అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది ర్యాంగింగ్ ఫ్రమ్ ర్యాంగింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్యూ గిగాబైట్స్ టు సెర్ సెర్వల్ టెరాబైట్స్ అదే అది స్టోరేజ్ అనేది మనం ఇక్కడ మెజర్మెంట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ గిగాబైట్స్ కాను సెవరల్ టెరాబైట్స్ కాను దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం ఇవి మెమరీ యొక్క మెజర్మెంట్స్గా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు తర్వాత చూసినట్లయితే స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కెపాసిటీ క్యాన్ బి ఎక్స్పెండెడ్ యూజింగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ సచ్ యాజ్ ఏ ఆర్ డ్రైవర్స్ ఆర్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఈ స్టోరేజ్ అనేది మనకి ఎఫిషియంట్గా సరిగిపోకపోతే ఇన్ఎఫిషియంట్గా ఉంటే ఇంకా అడిషనల్గా మనం దాన్ని ఆ ర్యామ్ కావచ్చు హార్డ్ డిస్క్ అనే వాటి ద్వారా మనం కొంచెం ఎక్స్ట్రా దాన్ని యాడ్ చేయడానికి చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీగా ఉంటుంది మనకి అవకాశం కూడా ఉందన్నమాట ఈ స్టోరేజ్ యొక్క కెపాసిటీలో ద అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా కంప్యూటర్ క్యాన్ స్టోర్ ద డిపెండ్ ఆన్ సైజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్టోరేజ్ డివైజ్ మనం తీసుకునేటువంటి ఆ యొక్క ఆ డివైజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అది అది ల్యాప్టాప్ కావచ్చు ట్యాప్ కావచ్చు పర్సనల్ కంప్యూటర్ కావచ్చు దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇంటర్నల్గా మనకి మనకి చూసినట్టయితే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెజర్మెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకి టూ జీబీ అని ఫోర్ జీబీ అని సిక్స్టీన్ జీ ఎయిట్ జీబీ అని సిక్స్టీన్ జీబీ అని అలా మెమరీ యొక్క స్టోరేజ్ని మనం ఎక్స్టర్నల్గా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి మనకి ఇక్కడ అవకాశం ఉంది ఇది చూసినట్టయితే మనం ఇక్కడ ఇమేజ్లో కనిపిస్తున్న చూసినట్టయితే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ కనిపిస్తున్నాయి స్టోరేజ్ డివైజ్ దాని యొక్క కెపాసిటీ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే స్మాల్ డేటా కెపాసిటీ చిన్న స్టోరేజ్ నుంచి పెద్ద స్టోరేజ్ వరకు లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ వరకు మనం కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం చూడండి ఇక్కడ ర్యాట్ టు ఎలిఫెంట్ మీన్ ఇట్ ఈస్ ద స్మాల్ టు బిగ్ అంటే ఎంత చిన్న సైజ్ మెమరీనైనా డేటానైనా ఎంత పెద్ద మెమరీనైనా మనం స్టోర్ చేయడానికి ఇది మనకి అవైలబుల్గా ఉంది స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేది సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ప్లాపీ డిస్క్ ఓల్డెన్ డేస్లో ఉండేవి ఇప్పుడు డైవర్ డేస్లో ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ ప్లాపీ డిస్క్ ప్లాపీ డిస్క్ వచ్చేసి మనకి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎంబీగా ఉంది మెగాబైట్స్గా ఉంది అనదర్ డివైజ్ కూడా కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ జిప్ డిస్క్ అనేది ఈ జిప్ డిస్క్లో కూడా మనకి సెవెంటీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ మెగాబైట్స్ వరకు ఈ జిప్ డిస్క్లో మనం దిస్ ఈజ్ దట్ డివైస్ ఈ డివైస్లో కూడా సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ వరకు మనం మెమరీని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సిడీ ర్యామ్ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది ర్యామ్ సిడీ ర్యామ్ సిడీలో కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంబీ వరకు మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత జార్జ్ డ్రైవ్ అనేది ఇక్కడ టూ జీబీ అన్నట్టు టూ థౌజండ్ ఎంబీ వరకు ఈ డివైజ్లో మనం డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చు అన్నది డివైజ్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది చూసినట్టయితే డివిడి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ జీబీ అండ్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఇక్కడ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ జీబీ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ వరకు మనకి ఈ డివిడి డ్రెస్లో మనకి స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకి కెపాసిటీ ఉన్న తర్వాత USB ఉంది మనకి ఇక్కడ యూనివర్సల్ సిస్టమ్ బస్ మెమరీ స్టిక్స్ అనేది ఉంది దాని దాంట్లో సిక్స్టీన్ జీబీ సిక్స్టీన్ గిగాబైట్స్ నుండి సిక్స్ సిక్స్ థౌజండ్ ఎంబీ వరకు ఈ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు యూఎస్బి డ్రైవ్స్ లైక్ దట్ పెన్ డ్రైవ్స్ కార్డ్ రీడర్స్ మనకి చిప్స్ లాంటివి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి తర్వాత బ్యాకప్ ట్యాప్ అయితే ఇది వచ్చేసినట్టు ఇది కూడా
ఎంబి స్టోరేజ్ వరకు కెపాసిటీ చేసుకున్న తర్వాత హార్డ్ డ్రైవ్ హార్డ్ డ్రైవ్లో కూడా వన్ టీవీ టెరాబైట్స్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టీవీ టెరాబైట్స్ నుంచి మనకి చాలా వరకు దీనిలో కూడా లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి అవైలబిలిటీ ఉంది దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారింగ్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ అండి మనం చూసినట్టు దిస్ ఇస్ సెకండ్ క్యారెస్టిక్స్ ఎండ్ మనకి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి స్పీడ్ సెకండ్ వన్ స్టోరేజ్ థర్డ్ వన్ చూసి చూసినట్టయితే మనకి వెస్టాలిటీ వెస్టాలిటీ అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి వెస్టాలిటీ మీన్స్ ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఆర్ హైలీ వెస్టైల్డ్ డివైస్ దట్ కెన్ పర్ఫామ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ టాస్క్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్ని ఇది అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్ని వెరైటీ ఆఫ్ టాస్క్స్ మనకి ఎట్ టైం రన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది అనమాట దే క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఓడ్ ప్రాసెసింగ్ కావచ్చు గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ డేటా అనాలిసిస్ గేమింగ్ మచ్ మరి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్ని మనం ఎట్టడం చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది దట్ ఈస్ కాలే వెర్స్టాలిటీ వెర్స్టాలిటీ అనమాట కంప్యూటర్ క్యాన్ బి కస్టమైజ్ విత్ ద డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఇట్ ఇట్ కోట టు స్పెసిఫిక్ నీడ్స్ అనమాట మన అవసరాన్ని బట్టి దానికి యాడ్ చేయడం కావచ్చు లేకపోతే కొన్ని వీటిని రిమూవ్ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు సో వెర్స్టైల్ డివైజ్ ఇది వెర్స్టైలిటీ ఆఫ్ డివైజ్ ఇది మనకి అంటే ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ కాల్ ఏ జీనియస్ జీనియస్ అనమాట చాలా టెక్నిక్గా మనకి ఇది వర్క్ చేసేటానికి అవకాశం ఉంది థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ స్పీడ్ సెకండ్ వన్ స్టోరేజ్ థర్డ్ వన్ వెర్స్టాలిటీ ఫోర్త్ చూడండి ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ మనం చూసినట్టయితే యాక్యురసీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాక్యురసీ యాక్యురసీ మీన్స్ మనం చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ ఎఫిషియంట్ అనమాట ఎఫిషియంట్ యాక్యురేట్గా వర్క్ చేస్తుంది ఖచ్చితంగా మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చామో దానికి తగ్గట్టుగా దాన్ని దాన్ని క్యాలకులేట్ చేసి యాక్యురేట్గా రిజల్ట్ ఇస్తుంది అనమాట ఐ మీన్స్ ఖచ్చితంగా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మనకి ఏదైతే ఇచ్చామో ఇన్పుట్లో దానికి రిజల్ట్ యాక్యురేట్గా అవుట్పుట్లో ఇస్తుంది అనమాట కంప్యూటర్ ఆర్ నో ఫర్ దేర్ హై లెవెల్ ఆఫ్ యాక్యురసీ ఫర్ఫార్మింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ టాస్క్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ కావచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావచ్చు అది పక్కాగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి యాక్యురేట్ రిజల్ట్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ డివైజ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉందండి చూడండి ఇక్కడ చూసినట్టే ద ఎలిమినేట్ హ్యూమన్ ఎరర్స్ దట్ మే బీ అక్కర్డ్ డ్యూరింగ్ మాన్యువల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ డేటా ఎంట్రీ మనకి జనరల్గా మనం ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ బుక్లో చేసినప్పుడు సమ్ మిస్టేక్స్ రావచ్చు ఇవన్నీ జనరల్గా మనకు జరిగే హ్యూమన్ మిక్స్ హ్యూమన్ మిస్టేక్స్ ఎరర్స్ అనమాట వీటిని కూడా ఇది కంప్లీట్గా సాల్వ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకి యాక్యురేట్ రిజల్ట్ అనేది కంప్యూటర్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట తర్వాత చూసినట్టే దానికి కారణం మనకి చూసినట్టే మనకి సిపిఎల్లో వన్ ఆఫ్ ది డివైజ్ ఉంటుంది మనకి దట్ ఈస్ కాల్ ఏఎల్యూ అర్థమెటికల్ లాజికల్ అని యూనిట్ అని ఒకటి ఉంటుంది దాని ద్వారా ఇది ఎఫిషియంట్గా బైనరీ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుని యాక్యురేట్ రిజల్ట్ అనేది మనకి ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉందండి ఇక్కడ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ కంప్యూటర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద చూసినట్టు ప్రిజెషన్స్ ప్రిసిషన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఏ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కాంపార్ట్మెంట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది లైక్ దట్ మెమరీ కావచ్చు ప్రాసెసర్ కావచ్చు వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యి యాక్యురసీ అనేవి ఉంటుంది యాక్యురసీ డెలిగెన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా చూస్తాము ఇట్ ఈస్ అట్ ఈస్ అస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్కి మనం చూస్తాం ఫోర్త్ ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ చూసినట్టు మనకి యాక్యురసీ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే రిలయబిలిటీ ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి మనకి రిలయబుల్ డివైస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిలయబుల్ డివైస్ రిలయబుల్ డివైస్ అంటారు మనం ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద యాక్యురసీ ఫిఫ్త్ వన్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి చూసినట్టయితే స్పీడ్ స్టోరేజ్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ స్టోరేజ్ థర్డ్ క్యారెక్టర్ వచ్చి వెస్టాలిటీ వెస్టాలిటీ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి యాక్యురసీ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి రిలయబిలిటీ రిలయబిలిటీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ రిలయబుల్ డివైస్ రిలయబుల్గా వర్క్ చేస్తుంది మనం చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ అ బిలీవబుల్ డివైస్గా మనం చూడవచ్చు కంప్యూటర్ ఆర్ డిజైన్ టు ది రిలయబుల్ డివైజెస్ దట్ కెన్ ఆపరేట్ ద కంటిన్యూస్లీ ఫర్ ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ అ బిలీవబుల్గా మనం దాన్ని చూడవచ్చు అనమాట ది అండర్స్టాండింగ్ ద రిగోయస్ రిగోరియస్ టెస్టింగ్ ద ఇన్షూర్ దేర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ రిలయబుల్ అండ్ కెన్
లేకపోతే నేను ఎవ్రీ డే వీక్లీ వన్స్ క్లీన్ చేయటం కానీ ఇలాంటివన్నీ మెయింటెనెన్స్ అనేది ప్రాపర్గా ఉంటే ఇట్ ఈస్ అ బిలీబుల్ డివైజ్ అండ్ అండ్ రిలయబుల్ డివైజ్గా మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు రెగ్యులర్గా మెయింటెనెన్స్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రాపర్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ఫర్దర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిలయబుల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ దీనికి యాడ్ చేయాలన్నా ఏదైనా రిమూవ్ చేయాలన్నా కూడా మనకి ఇట్ ఈస్ రిలయబుల్ వర్క్గా రిలయబుల్గా మనకి వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం బిలీవ్ చేయొచ్చు దిస్ ఈజ్ ద ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ నెక్స్ట్ వన్ మల్టీ టాస్కింగ్ సిక్స్త్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మల్టీ టాస్కింగ్ అంటుంది మల్టీ మీన్స్ మెనీ మెనీ టాస్క్స్ అనేది అట్ ఏ టైం మనకి ఇది మెనీ అవుట్పుట్స్ అనేవి ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది వన్ బై వన్గా ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది కదా చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఇక్కడైతే మనకి ఇక్కడ ఒక మేడం ఉన్నారు మేడం చేతిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేషన్స్ కావచ్చు మొబైల్ కావచ్చు ట్యాబ్ కావచ్చు ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ అ మల్టిపుల్ టాస్క్ వస్తుంది అట్ ఏ టైం ఇది ప్రాసెస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ ఇస్ అ మల్టీ టాస్కింగ్ కంప్యూటర్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ మనం చూసినట్టయితే మల్టీ టాస్కింగ్ కంప్యూటర్ హ్యావ్ ఏ కంప్యూటర్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు పర్ఫామ్ ద మల్టిపుల్ టాస్క్ సైమిల్టేనియస్లీ నౌన్ యాజ్ ఏ మల్టీ టాస్కింగ్ ఒకేసారి అని ఎట్ టైమ్ త్రీ టాస్క్స్ చేయడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలౌ ద యూజర్స్ టు స్విచ్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ సైమిల్టేనియస్లీ మల్టీ టాస్కింగ్ ఇంక్రీస్ ద ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ బై ద రెడ్యూసింగ్ ద నీడ్ ఫర్ మాన్యువల్ స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ ద టాస్క్స్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఎట్ ఏ టైం మనం మ్యూజిక్ వినవచ్చు ఏదైనా డౌన్లోడ్స్ పెట్టవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఎట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ టాస్క్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది మల్టిపుల్ వర్క్స్ ఎట్ ఏ టైం చేయగలదు వన్ బై వన్ స్విచ్ అవుతూ స్విచ్ అవుతూ ఉంటుంది టాస్క్ టు టాస్క్ దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ మల్టీ టాస్కింగ్ దిస్ ఈజ్ ద మనం చూసినట్టయితే సిక్స్త్ క్యారెక్టర్గా చూడవచ్చు లాస్ట్ మనం వచ్చేసి సెవెంత్ క్యారెక్టర్ కనెక్టివిటీ కనెక్టివిటీ అట్ ఏ టైం మనం దీనికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు లైక్ దట్ మనం పర్సనల్ కంప్యూటర్కి ప్రింటర్ కనెక్షన్ ఇవ్వచ్చు స్పీకర్స్ ఇవ్వచ్చు ఇంకా వెబ్ కామ్ చూడవచ్చు మళ్ళీ మనకి స్కానర్స్ ఇలాంటివి లైక్ దట్ ఇవన్నీ ల్యాండ్ కనెక్షన్ ఇవ్వచ్చు వేరే దాని ద్వారా వైఫై డివైజెస్ ఇవ్వచ్చు సో సో మెనీ కనెక్షన్స్ మనం ఎట్ ఏ టైం దీనికి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది వాట్ ఈస్ ద కనెక్టివిటీ కనెక్టివిటీని మనం చూసినట్టయితే కంప్యూటర్ క్యాన్ కనెక్ట్ టు వేరియస్ నెట్వర్క్స్ సచ్ యాజ్ ద ఇంటర్నెట్ ఆర్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ కావచ్చు ల్యాండ్ కావచ్చు మనకి లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ కావచ్చు ఎట్ ఏ టైం కనెక్ట్ చేయడానికి చూ మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ చూసినట్టే మనకి టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ చూసినట్టే ఇక్కడ చూడండి గ్లోబ్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనకి ఒక కనెక్షన్ వస్తుంది అది ఇంటర్నెట్గా చూడవచ్చు దాని నుంచి మనకి వేరే వేరే డిఫరెంట్ బిల్డింగ్స్ నుంచి ఇక్కడ కనెక్షన్ కనిపిస్తున్నారు లైక్ దట్ ల్యాండ్ ద్వారా కావచ్చు వైర్లెస్ ల్యాండ్స్ కావచ్చు వ్యాన్స్ కావచ్చు తర్వాత మ్యాన్స్ కావచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కనెక్షివిటీస్ మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్టయితే దే కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద అదర్ డివైజెస్ ఎనేబులింగ్ ద డేటా షేరింగ్ అండ్ కొలాబరేషన్ ద కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్ ఇంక్లూడింగ్ వైర్డ్ కనెక్షన్స్ ఆర్ వైర్లెస్ కనెక్షన్ ఎదర్నెట్ అండ్ వైర్లెస్ కనెక్షన్స్ వైఫై బ్లూటూత్ ద్వారా కూడా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కనెక్షన్స్ అనేవి మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్టయితే అనదర్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే స్కాలబిలిటీ ఎయిత్ వన్ చూసినట్టయితే మనకి స్కాలబిలిటీ స్కాలబుల్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం స్కాలబుల్ అంటే ఇది ఇట్ ఇస్ స్ప్రెడ్ ఇట్ అనమాట స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మీన్ కంప్యూటర్ క్యాన్ బి ఈజీలీ అప్గ్రేడెడ్ లైక్ దట్ కొత్త ఓఎస్ని కావచ్చు కొత్త మన ఏదైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టాన్ని లేకుంటే వేరే ఒక అనదర్ యాప్స్ని కావచ్చు మన సాఫ్ట్వేర్స్ని కావచ్చు డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఇది ఒక మెజరబుల్గా మీన్ న్యూ అప్గ్రేడ్గా మనం దీన్ని చూడవచ్చు ఇక్కడ స్కాలబిలిటీ అంటే కంప్యూటర్ క్యాన్ ఈజీలీ అప్గ్రేడెడ్ ద ఎక్స్పెండెడ్ టు మీట్ ద చేంజింగ్ నీడ్స్ మన యొక్క అవసరతలన్నీ ఈజీగా మనం చూసుకోవడానికి ఇది ఫుల్ఫిల్గా మనం నీడ్స్ అన్నిటిని ఎప్పటికప్పుడు మనకి అప్డేట్ చూపించడమే కాకుండా మనకి అనేక విధాలుగా దానికి మనకు ఉపయోగకరంగా ఉపయోగపడుతుంది దట్ ఈస్ కాల్ ఈ స్కాలబిలిటీ అడిషనల్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ జీబీ మెమరీ వాడుతూనే ఉంటాం మనం ర్యామ్ దానికి అడిషనల్గా ఇంకా ఇంక
ఏదైనా వర్క్ చేయపోయినా కానీ దాన్ని రీప్లేస్ చేయొచ్చు దాని ప్లేస్లో కొత్త దాన్ని యాడ్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ కాల్ ఏ స్కాలబిలిటీ స్కాలబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫ్లెక్సిబిలిటీ యూజర్ కన్వీనియంట్ చాలా ఈజీగా ఉండదు అనమాట దీన్ని చూసినట్టే మనకి దీన్ని ఇక్కడ చూసినట్టే స్కాలబిలిటీ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఎయిత్ క్యారెక్టర్ సెవెంత్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ లాస్ట్ వన్ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కంప్యూటర్లో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంటర్ఫేసెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో మనకి దేన్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తాం అది ఒక ఈచ్ వన్ ఇంటర్ఫేస్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కంప్యూటర్ ప్రొవైడ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇంటర్ఫేసెస్ దట్ అలౌ ద యూజర్స్ టు ఇంట్రాక్ట్ విత్ దమ్ ఈజీలీ ఆ ఇంటర్ఫేసెస్ వల్ల దాన్ని ఈజీగా మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు అర్థం చేసుకోవచ్చు లేకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎనేబుల్ ద యూజర్ టు నావిగేట్ త్రూ ది అప్లికేషన్స్ యూజింగ్ ఐకాన్స్ అండ్ మెన్యూస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెన్యూస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐకాన్స్ ఉంటాయి వాటి ద్వారా మనం ఈజీగా ఓపెన్ చేయొచ్చు వాటిని వాటిని మనం అప్లోడ్ చేయటం కావచ్చు డౌన్లోడ్ చేయటం కావచ్చు చేయడానికి యూజర్కి కన్వీనియంట్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వాటిని యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ అన్నాం యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ కెన్ బీ కస్టమైజ్ టు ద షోటబుల్ ఇండివిజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ నీడ్స్ మన యొక్క నీడ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా మనం ఫిల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అదండి దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎయిత్ జన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం చూసినట్టయితే స్పీడు స్పీడ్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ చాలా స్పీడ్గా వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం అన్ని విషయాల్లో కంప్యూటర్ని ప్రిఫర్ చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ స్పీడ్ సెకండ్ వన్ స్టోరేజ్ థర్డ్ వన్ వస్టాలిటీ ఫోర్త్ వన్ యాక్యురసీ ఫిఫ్త్ వన్ చూసిన రిలయబిలిటీ సిక్స్త్ వన్ మల్టీ టాస్కింగ్ సెవెంత్ వన్ కనెక్టివిటీ ఎయిత్ వన్ స్కాలబిలిటీ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ దిస్ ఈజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ థ్యాంక్ యూ